I did the following video all in Spanish in response to the latest poll results. If you haven't done so yet, please vote in the poll and let me know how much Spanish you want to hear in our lessons. There's a link below. And I will show you the results of the poll to date in this video. If you need help understanding what I'm saying, be sure to use the subtitles. And finally, instead of turning on my computer camera, I decided to snap this selfie of me and my dog on a walk this morning. That's my lovely Bailey licking my face. Okay, empecemos. Hola, Doc Molly aquí con otro boletín en video. Hoy voy a mostrarte dónde puedes encontrar las últimas lecciones y algunas novedades que espero mejoren tu experiencia aprendiendo español médico con nosotros. Las últimas lecciones forman parte de un nuevo módulo sobre reanimación cardiopulmonar y nuestro curso para emergencias. Aquí siempre verás primero el módulo activo. Vamos con la última lección sobre cómo hablar de una orden de no reanimar. Verás que hay un video al principio de la lección. Voy a reproducir el video y vamos a añadir subtítulos. Aquí puedes ajustar el tamaño. y el color de los subtítulos. Ahora, vamos a utilizar la transcripción para encontrar algo en el video. Voy a escribir la palabra ribs aquí en la ventana de búsqueda y veremos todas las veces que hemos dicho esta palabra en la lección. Puedes elegir aquí la marca de tiempo e irá directamente a esa parte del video. Y cuando veas un icono de información, puedes hacer clic y se abrirá una ventana con instrucciones. Aquí tenemos la última encuesta. Como habrás notado, he hecho las dos últimas lecciones principalmente en español. ¿Quieres que siga así? Aquí están las respuestas de todos los que han participado hasta ahora. Y como puedes ver, la mayoría desea que hagamos el podcast principalmente en español. Por favor, si no lo has hecho, contesta la encuesta, porque esas lecciones están hechas para ti. Y seguiré teniendo en cuenta los resultados conforme vaya haciendo nuevas lecciones. Y por último, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa lo útiles que son los Quizlet Sets al final de cada lección. Puedes configurar el Quizlet Set a tu gusto. Voy a hacer clic en este icono para ver las instrucciones para cambiar la configuración del Quizlet Set. Aquí elijo responder solo en español, requerir solo una respuesta e ignorar mis erratas. Y ya está. En resumen, Echa un vistazo a nuestras últimas lecciones para aprender cómo hablar sobre la reanimación cardiopulmonar y una orden de no reanimar. Aprovecha las funciones de subtítulos y transcripción de los nuevos videos. Prueba los Quizlet Sets. Y danos tu opinión en la última encuesta. ¿Quieres que sigamos haciendo las lecciones principalmente en español? Queremos tu respuesta. Y ya está. Volveré muy pronto con una nueva serie de lecciones en las que los servicios médicos de emergencias atienden a un paciente que ha sufrido un paro cardíaco extra hospitalario. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.